আপনাদের সামনে আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নিয়ে এসেছি এবং এই কোভিড কালীন সময় আমরা আসলে সব সময় অনুসন্ধানে থাকি যে নতুন কি তথ্য এসেছে যেটা আমাদের মতন ফ্রন্ট লাইনার কিংবা যারা আমরা প্রতিনিয়ত বাসার বাইরে বের হই তাদেরকে প্রতিরক্ষা দিতে পারে তো রিসেন্টলি একটি স্টাডি এসেছে যে স্টাডিতে বলা হচ্ছে যে আপনার এটি একটা ক্লিনিক্যাল স্টাডি যেখানে দেখা গেছে যে আসলে কোভিড নাইন্টিনের যে ভাইরাসটা এটি আমাদের মূলত নাক দিয়ে প্রবেশ করে এবং নাকের মধ্যে আমাদের এসি টু রিসিপ্টরের সংখ্যা সব থেকে বেশি এবং এই রিসিপ্টরগুলোকে মূলত সে এটার সাথে সে অ্যাটাচ হয় এবং এই অ্যাটাচমেন্টের মাধ্যমে সে প্রথমত আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং এই গবেষণাতে আরও সাজেশন দেওয়া হয়েছে যে যারা আমাদের মতন ফ্রন্ট লাইনে কাজ করেন প্রতিনিয়ত রোগী দেখেন কিংবা যারা অফিস করেন বা এই সমস্ত রেড জোনে বসবাস করেন মানে যে সমস্ত জায়গায় কোভিডের রোগী অনেক বেশি সেরকম জায়গায় কাজ করেন তাদের ক্ষেত্রে কিছু প্রোটেকশনের কথা বলা হয়েছে সেই প্রোটেকশনগুলোর ব্যাপারেই মূলত আলোচনা করব তো প্রোটেকশনের জন্য যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটি অনেক পুরানো উপাদান যেটা আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে আসছি অনেকদিন থেকে সেটা হচ্ছে ফোবিটন আয়োডিন এই ফোবিটন আয়োডিন ন্যাজাল স্প্রের কথা বলা হচ্ছে যে এই ন্যাজাল স্প্রেটা কিনা আমাদেরকে এই কোভিডকালীন সময় অনেকটাই প্রতিরোধ এনে দিতে পারে কীরকমভাবে পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ফোবিটন আয়োডিন যেটা সেটা কোভিড নাইন্টিনকে সম্পূর্ণরূপে ডিস্ট্রাক্ট করতে পারে এবং আপনার মাউথ ওয়াশ হিসাবে ওয়ান পারসেন্ট ফোবিটন আয়োডিন ইউজ করা হয় কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যেটা যে বাজারে আপনি ফোবিটন আয়োডিনে কোনো ন্যাজাল স্প্রে পাবেন না তাহলে এই ন্যাজাল স্প্রেটা আমাদেরকে নিজে বানিয়ে নিতে হবে কীভাবে বানাবো সেটাই মূলত আপনাদেরকে দেখাবো তো এটি বানান বানানোর জন্য যেটা লাগবে যে আমরা কন্টেনার হিসেবে বাজারে প্রচলিত যে সমস্ত ন্যাজাল স্প্রে আছে সেই মিটার স্প্রের যে কন্টেনার সেগুলো ইউজ করতে পারি সেগুলো তো সব থেকে কনভিনিয়েন্টভাবে ইউজ করা যাবে সো এই এটি একটি কন্টেনার এটা জাস্ট ইয়েটা ফেলে দিয়ে আপনি খালি কন্টেনারটা এই ফোবিটন আয়োডিন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ন্যাজাল স্প্রে বানানোর জন্য ব্যবহার করতে পারেন তো কিভাবে আমরা করব সেটার জন্য আমাদের এরকম একটা কন্টেনার লাগবে যদি এটা একান্ত ম্যানেজ না করতে পারেন সেক্ষেত্রে আমাদের বাসায় সবারই তো এই ধরনের আই ড্রপ বা ন্যাজাল ড্রপ থাকে এই ড্রপ ড্রপারগুলো এই এই ধরনের বোতলেও আপনি পরিষ্কার করে ইউজ করতে পারেন তো এটার চাইতে অবশ্যই স্প্রেটা বেশি কার্যকরী হবে কারণ এটা একদম ভিতর পর্যন্ত প্রবেশ করবে তাহলে আমরা এটার জন্য আমাদের এই ধরনের একটা কন্টেনার লাগতেছে আর একটা ফাইভ সিসি সিরিঞ্জ লাগবে ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ পাওয়া যায় এই ধরনের ফাইভ সিসির একটা সিরিঞ্জ লাগবে এবং আমরা টেন পারসেন্ট ফোবিটন আয়োডিন ইউজ করেছি এই টেন পারসেন্ট ফোবিটন আয়োডিন বিভিন্ন নামে মার্কেটে পাওয়া যায় এখানে স্কোয়ার কোম্পানির ভায়োডিন ইউজ করা হয়েছে এটা বিটাডাইন নামেও পাওয়া যায় বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় যেটাই হোক না কেন টেন পারসেন্ট এটা খেয়াল করে নিতে হবে কারণ আমি টেন পারসেন্টের রেশিওটা আপনাকে দেখাবো তো এই টেন পারসেন্ট রেশিওর ভায়োডিন দিয়ে আমরা বানাতে গেলে যেটা করা হয় সাধারণত এই ধরনের ড্রপারগুলোতে টোয়েন্টি এম এল মানে বিশ এম এল পরিমাণ জায়গা থাকে তো বিশ এম এলেই এই জন্য বানায় দেখায় আমি তো বিশ এম এল বানাতে গেলে যেটা লাগবে আপনার উনিশ এম এল পানি আমরা ফার্স্টে এটার মধ্যে দিব তো এটা এটা খুলে এর মধ্যে আপনার পরিষ্কার ফুটানো পানি ব্যবহার করতে হবে উনিশ এম এল পানি আমরা নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব এই কাজগুলো করার আগে পরামর্শ থাকবে হাতটা স্যানিটাইজ করে নেওয়ার সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে পারেন অথবা স্যানিটাইজার যদি থাকে সেটা দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন আমরা এর মধ্যে উনিশ এম এল পানি দিছি উনিশ এম এল পানির মধ্যে আমরা এক এম এল টেন পারসেন্ট এই ফোবিটন আয়োডিন সলিউশন দেব এক এম এল উনিশ এম এলে এক এম এল এটা মনে রাখবেন এবং টেন পারসেন্ট এই জিনিসটা অবশ্যই মনে রাখবেন কারণ বাজারে কিন্তু এই ফোবিটন আয়োডিন যেটা ভায়োডিন যেটা সেটা আপনার ওয়ান পারসেন্টও পাওয়া যায় মাউথ ওয়াশ হিসেবে যেটা আমরা উনিশ এম এলের মধ্যে ওয়ান এম এল মেশানো হলে আমাদের পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ফোবিটন আয়োডিনের ন্যাজাল স্প্রে রেডি এটা এখন ব্যবহার করা যাবে আমি নিজেই ব্যবহার করে দেখাই টিসু ব্যবহার করবেন যদি এক্সট্রা গড়ায় পরে তাহলে এটি বলা হচ্ছে যে দিনে চারবার পর্যন্ত মানে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে দিনে চারবার এবং বেশ করে যখন আমরা কাজ করি রুগী দেখতে দেখার আগে পরে ইজারি দিই কিংবা আমরা একটা সেশনে রুগী দেখতে আসার যখন বাসা থেকে বের হই তখন মাস্ক পরার আগে একবার দিই এবং পরবর্তীতে আমরা যখন রুগী শেষ করি মাস্ক খুলি তারপরে আরেকবার দিয়ে আবার নর্মাল একটা মাস্ক পরে চলে যাই সাইড এফেক্টের ব্যাপারে একটু বলে নিই 
এটার আসলে সেরকম কোনো সাইড এফেক্ট নাই কারণ এটা এত লো কনসেন্ট্রেশনে ইজিলি কোনো প্রবলেম করার কথা না আনলেস আপনার এটার প্রতি স্পেশাল হাইপার সেনসিটিভিটি না থাকলে কোনো সমস্যা করার কথা না আপনার জ্বালা পোড়া বা ইনফ্লামেশন ইরিটেশন কিছুই করে না ওয়েল টলারেবল আমি নিজেও ব্যবহার করছি রেগুলার আপনারাও করতে পারেন যেহেতু এখন মার্কেটে নাই নিজেরাই বানায় নিয়ে ব্যবহার করতে হবে এই কোভিডের সময় সবাই নিরাপদে থাকবেন আশা করছি এই টিপসটার মাধ্যমে আপনারা কিছুটা হলেও নিজেদেরকে নিরাপত্তার একটা লেভেল বাড়াতে পারবেন এবং এর পাশাপাশি আপনি ন্যাজাল স্প্রে ইউজ করলেও কিন্তু আপনাকে অবশ্যই মাস্ক ইউজ করতে হবে এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন ন্যাজাল স্প্রেটা আমরা অ্যাডিশনালি দিচ্ছি যাতে করে ভাইরাস যদি কোনোভাবে ঢুকেও যায় সেটা যাতে ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায় এই জন্য কিন্তু এর পাশাপাশি মাস্ক ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই বাইরে আমরা যখন বের হবো তখন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম